القانون الثاني يا جماعة من قوانين الاتحاد الكيميائي قانون اسمه قانون النسب الثابتة قانون اسمه ايه؟ النسب الثابتة القانون ده بيقول ايه؟ تتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة تتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة تتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة أو بشكل أكبر شوية كل مرتب كيميائي مهما اختلف طريقة تحضيره يتكون من عناصر متحدة مع بعضها بنسب وزنية ثابتة بص كده معايا حضرتك قانون النسب الثابتة قانون النسب الثابتة بيقول إيه؟ تتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة تتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة ده اسمه ايه ده يا اسلام قانون النسب الثابتة بيقول ايه بقى قانون النسب الثابتة ان ان المواد تتفاعل مع بعضها بنسب وزنية متساوية قانون النسب الثابتة بيقول ايه؟ تتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة بصوا يا جماعة كده في المعادلة دي ان اي او اتش بلس اتش سي ال بيساوي ان اي سي ال زائد اتش تو او المعادلة دي المفروض ان هي عندنا السنة المعادلة دي عايزة تقول ايه؟ لو جيت تحسب الكتلة بتاعت جزيء ان اي او اتش هتلاقيها 40 جرام بعد هو بيديك بقى هو بيديك انت مش بتحفظ اي حاجة بيديك كنت ذرة الصوديوم لقيتها 23 زائد الاكسجين 16 زائد الهيدروجين 1 حسب كتلة ذرة اللي هي المادة دي 40 جرام و اتش سيل حسبتها برضك لما اداني بقى كتلة ذرة كل واحدة لقيتها 36 ونص اداني ان اي سي ال زائد اتش تو او اداني ان اي سي ال كنت إذا بتتفاعل المواد مع بعضها بنسب وزنية ثابتة. ما ينفعش يتفاعل الـ NaOH مع الـ HCl بكمية أو بوزن أكثر من 40 جرام. لازم يتفاعل بالـ 40 جرام. أيوة يا عسل. أيوة يا محمود. جميل جدا، أنا عارف. بصوا يا جماعة شايفين التفاعل دون؟ أنا هكتبه إن إيه؟ معلش هو يعني مشكلتكم إن أنتوا لسه واخدين حاجات بسيطة وإديلكم تفاعلات على طول معلش إن إيه؟ او اتش الماده دي بتتفاعل مع اتش سي ال اللي هي الماده دي بيدينا مادتين جداد اللي هما اتش سي ال زائد اتش تو او انا بحسب كتله الماده دي لقيتها طلعت 23 زائد 16 طلعت 40 جرام فلو عندي 40 جرام من المادة دي اللي هي اسمها هيدروكسيد الصوديوم اتفاعلت مع بيديني الكتلة الزاوية الهيدروجين واحد والكلور خمسة وثلاثين ونص اتفاعلت مع ستة وثلاثين ونص جرام من المادة دي اللي هي اتش سي ال بيتكون عندي قد ايه؟ 
بيتكون عندي ان اي سي ال زائد اي تو او ال ان اي دي كتلتها 23 والسي ال 35 ونص يعني هيتكون 58 ونص جرام زائد الميه اسمع السؤال بقى بطريقه انا اذا علمت ان 40 جرام مركزين معايا يا جماعه كلكم عشان الكلام ده محتاج فهم شويه ومحتاج اسئله تطبق عليها اذا علمت ان 40 جرام من هيدروكسيد صوديوم اهو اللي هو الماده اللي انا حاطها تحتها خط ازرق اتفعلت مع 36 جرام من 36.5 جرام من اتش سي ال اللي هي الماده دي فاتكون عندي 58 جرام من كلوريد الصوديوم فكم تكون وزن الماء المتكون؟ وزن الماء المتكون هيبقى قد ايه؟ بعمله ايه بقى؟ بقول له ان 36.5 زائد 40 هيديني كام؟ 76.5 خلاص؟ يبقى كتلة أو وزن الماء اللي هو H2O هيساوي الرقم ده اللي هو 76 ناقص 58 و... هيساوي كام؟ هيطلع 18 جرام يبقى بتيجي كده في الشقم بالشكل ده حوده معايا حوده بيقول لك ايه جابلك المعادله اهي جابلك المعادله قول كده المعادله يا حوده ان اي او اتش بلس اتش سي ال شرطه ان اي سي ال بلس اتش تو او جميل اداك وزن ال ان اي او اتش بكام؟ ب 40 جرام وزن ال اتش سي ال 36.5 جرام اتكون عندك ان اي سي ال زائد ال اتش تو او صح؟ اداك ال ان اي سي ال بكام؟ اه مش 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 اللي هو ستة وكأني عملت مع... من تمانية كأن... كأن... جرام كأن أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه أساسا؟ حتة رياضية عملت معكوس جمعي يعني المية دي اللي هي هتنتج لازم تكون بنسب وزنية معينة فقلت إن اللي مش معاها اللي هو أربعين زائد ستة وثلاثين ونص ومستة وسبعين ناقص اللي معاها لان كان رحلت دي الناحيه الثانيه بالمعكوس الجمعي بدل الجمع بقى الطرح فنتج عني 18 جرام يبقى اذا لو انت حسبت بقى كتله المواد المتفاعله اللي هي 76 ونص وحسبت كتله المواد الناتجه اللي هي 58 ونص زائد 18 احسب بقى 18 بقى 18 خلاص اكتب لك اهو بلون احمر كمان او 18 احسب بقى 18 زائد 58 ونص يديك كام؟ النص هينزل 8 و8 16 1 و5 6 1 
Sıktığımız. 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 عند ستة وسبعين ونص كتلة المواد المتفاعلة عند كتلة المواد النازعة طب ما ده كان اسمه قانون بقاء المادة يا مستر ما هو كل القوانين بتؤدي إلى نتيجة واحدة لأنها قوانين في الطبيعة آآ آآ لها هدف واحد واضح اللي هو الاتزان لازم في النهاية يحصل الاتزان فنفس القصة هنا قوانين النسب ثابتة إن المواد بتتفاعل مع بعضها بنسب وزنية ثابتة ما ينفعش يتفاعل ان اي او اتش مع اتش سي ال ويديني كميه اكثر او اقل من 18 جرام من الماء لازم تكون يعني كميه يعني المعادله دي تبقى متزنه صح؟ هي المعادله متزنه بس في نفس الوقت علشان يحصل التفاعل ده بيتفاعل بكميات معينه باوزان معينه خلاص المواد دي لما بتيجي تتفاعل مع بعضها بتتفاعل باوزان معينه بنسب وزنيه ثابته ما ينفعش يتفاعل ان اي او اتش اكثر من 40 او اقل من 40 لازم 40 خلاص مستر انا عايز اقول لك حاجه يا مستر هي الارقام الارقام دي اللي هي مستر 40 و36 هو بيبقى مديهاني ولا انا لازم اخلصها؟ لا هو بيديها لك لكن لو حضرتك واخد بالك في المثال اللي فات لو عايز منك حاجة واحدة بس بيقول لك ايه علما بان كتلة زالت ده وكتلة زالت ده كذا فانت بتجيبها لكن مش بيجيب لك معادلة كبيرة زي كده